হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা একটা সিনারি করব বেবি এ সেকশনের সিলেবাসে আছে হাউ টু ড্র সিনারি উইথ কাউ তো আজকে আমি ওটাই করব আর কি তো গরু আঁকার কিছু সহজ পদ্ধতি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা একটু দেখে নাও প্রথমে আমরা একটা সার্কেল দিচ্ছি সার্কেলের নিচে এখানে একটা ওভাল দিচ্ছি কি একটা সার্কেল একটা ওভাল বা তোমরা চাইলে প্রথমে একটা ওভাল দিয়ে এই ওভালের উপর দিয়ে এরকম একটা হাফ সার্কেল দিতে পারো এরপর এখান থেকে আমরা আরেকটা বড় সার্কেল দিই তাহলে এই এদিকে একটা পায়ের জন্য এরিয়া দিচ্ছি একইভাবে এদিকে পায়ের জন্য আর একটা এরিয়া দিচ্ছি দুইটা তিনটা চারটা পিছন দেওয়া হবে লেজ গরুর এখানে হবে একটা কান এখানে হবে একটা কান শিং শিং এখন এটাকে আমরা বেসিক একটা ড্রয়িং নিয়ে নিলাম বেসিক ড্রয়িংটা মোটামুটি করার পরে তোমরা চাইলে পেন্সিল দিয়ে করতে পারো কিন্তু আমি তোমাদের বোঝার সুবিধাতে একটা মার্কার পেন ইউজ করছি তাহলে প্রথমে আমি মাথার যে অংশটা সেটা করছি দেখো প্রথমে আর কি মুখের দিক থেকে শুরু করি একটা চোখ এটার পাশে একই ভাবে আমরা আরেকটা চোখ দিয়ে দিই এরপরে এখানে মাথার অংশটা এর পাশ থেকে একটা কান এর পাশে আর একটা কান এদিকে একটা শিং এদিকে একটা শিং তাহলে আমাদের গরুর মাথাটা হয়ে গেল এখন গরুর বডিটার জন্য গরুর লেজ দুইটা পা তাহলে মোটামুটি আমাদের গরুর বডি আঁকা শেষ এখন গরুর বডিতে কিছু এরিয়া আমরা এভাবে দিয়ে দিই মানে যেহেতু গরু নর্মালি আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটই এঁকে থাকি এটার জন্য বডিতে ফুল হোয়াইট বডির মধ্যে কিছু ব্ল্যাক স্পট মাথার এখান থেকে একটু দিয়ে দিই এদিক থেকে একটু দিতে পারি তাহলে খুব সহজে আমরা একটা গরু এঁকে ফেললাম এখন এটা দিয়ে একটা সিনারি করব তো আমরা একটা ল্যান্ড করতে পারি আমরা এখান থেকে একটা ল্যান্ড এরিয়া নিয়ে নিলাম নিচেটা ল্যান্ড উপরে স্কাই 
दूरे रेखाने अम्रा चले किचु घर बारी एक दिन तबारी एक तो घर ही एक दिन एक रास्ता चलेगा लो अधिक पूरा जाएगा टा ग्रास गुर मुख्य एक टा ग्रास हमरे दिए जीते पारी ते भावे खूब शाहजे हमरे एक टा गोरूर सीनरी बा काव सीनरी कोरे फिल्टर पे एक उन्हें शेट के कलर कोड बाम रा हमरे टेके कलर कोड बहुत से पेस्टल कलर दिए टीटी ऑयल पेस्टल अमी यूज़ करती हूँ तो माध्यम का से चेटा से तुम लोग चेटा यूज़ करते पारो कुनो समोशन है तो स्काई सब समय जब हमें बोली स्काई अमरा एक टू डार्ट थे के एक टू लाइटे यूज़ करे था कि देखा ना अमरा ताई कर बो कोबल ब्लू पेल ब्लू और व्हाइट कलर नाम को लेक्ट लिखे नहीं है पस्थ के की की कलर यूज कोर छे कोबल ब्लू पेल ब्लू और वाइट अमार वाइट कलर टा खुबी छोटो है गिये थे जाके अन हाइट तो स्पस्ट बूझा जाथ छे ना कोबल ब्लू पेल ब्लू और व्हाइट ताले शुरू कर बो अमर ऑलवेज जेटा बोली डार्क कलर थे के शुरू कर बो एवं टाइम तू टाइम लाइट कलर दिखे चोला जाओ ताले आमी स्टार्टिंग है कोबल ब्लू टा चार पशे दिए दिच्छे स्काई दिखे खूबी शोहो जगता छोभी और तुमरा बच्चा रा तो ओने एक भलो छोभी आकते पारो ये टा आकते तुम अधर शोर बच्चो दस मिनट की पंद्रह मिनट लग दे तो हले प्रथमे की दिए दिलाम कोबल कोबल ब्लू देर परे बाकी इखाने की छोटा हम शेट हल्का दाग दिए नीते परी चाहिए हमरा ये जगह हमरा मिक्स कर बहुत से पेल ब्लू दिए अच्छा ये खून कलर टा मिक्स कर रखे थे की कर बहु ऊपरे नीचे एक तो चाब दी जेब भावे बाके करो धोरे तो चाब दिए सब जगह मिशन और चेस्ट कर बहु इवन ऊपरे कोबल ब्लू ऐश आस्ते आस्ते चार पास थे के शिंग कान सब जगह आसपास थे के आस्ते आस्ते रंग टके दी दीच्छे इच्छा जगह टक खूब बेशक टक चाब दी बोना हल्का एक टू खुशखुश अवस्था रख बो 
যাতে এর মাঝখান থেকে আমরা আবার সাদাটাকে মিক্স করতে পারি তাহলে প্রথমে দিয়েছি কোকাল ব্লু তারপরে দিয়েছি পেল ব্লু এরপর বাকি যে অংশটা আছে সেই সাদা রং দিয়ে আমরা পুরো জায়গাটাকে ব্লেন্ড করে ফেলব এবং অবশ্যই উপরের পেল ব্লু এর সঙ্গে সাদাটাকে একটু মিশিয়ে নিব সেক্ষেত্রে আমাদের ক্লাউডি টেক্সচারটা খুব জলদি চলে আসবে ঠিক আছে এখানে একটা ক্লাউডের মতো অংশ দেখা যাচ্ছে এভাবে আমাদের স্কাই কালার করা হয়ে গেল তাহলে স্কাই কালারের জন্য আমরা কি কি কালার ব্যবহার করেছি তিনটা একটা কোবাল ব্লু নাম্বার টু পেল ব্লু নাম্বার থ্রি হোয়াইট এখন আমরা ধীরে ধীরে দূরের দিগন্তের দিকে যাচ্ছি দূরের দিগন্তকে আমরা কি কালার করতে পারি এটা যেহেতু অনেক দূরের গাছপালা মানে অনেক দূরে ছোট ছোট অনেকগুলো গাছপালা দেখা যাচ্ছে সেটাকে আমরা তিনটা কালার ব্যবহার করব এক হচ্ছে প্রুশিয়ান ব্লু নাম্বার টুতে আমরা ইউজ করব অলিভ গ্রিন এটা না ইউজ করি অলিভ গ্রিন আর নাম্বার থ্রি একটু হালকা কিছু কালার না তুলছি হলো তিনটা কালার ব্যবহার করব তাহলে কালারগুলোর নাম আমরা একটু লিখে ফেলি প্রুশিয়ান ব্লু অলিভ গ্রিন ন্যাপেল ছিল ঠিক আছে এই তিনটা ছিল হচ্ছে স্কাই এবার এখানে প্রুশিয়ান ব্লু অলিভ গ্রিন ন্যাপেলস ইয়েলো এই তিনটা কালার ইউজ করব আমরা দূরের যে দিগন্ত আছে সেখানে তো সব সময়ের মতো ডার্ক কালার থেকে আগে শুরু করব তো স্টার্টিং আমি নিচের দিকে ডার্ক মানে প্রুশিয়ান ব্লু কালারটা দিয়ে দিচ্ছে এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে শুধু আকাশের ক্ষেত্রে ডার্ক উপর থেকে শুরু হবে লাইট নিচের দিকে আসবে এছাড়া বাকি সব জিনিসের ক্ষেত্রে ডার্ক নিচের থেকে লাইট উপরের দিকে উল্টোটা করতে হবে তো এখানে আমি এখন প্রথমে এই প্রুশিয়ান ব্লু দিয়ে দিচ্ছি এরপরে অলিভ গ্রিন নিচ্ছে আচ্ছা একটু বলে রাখি কারো কাছে যদি প্রুশিয়ান ব্লু না থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা চাইলে প্রুশিয়ান ব্লু এর জায়গায় ডিপ গ্রিনও ইউজ করতে পারবে ডিপ গ্রিন যদি না থাকে ডিপ ব্লু গ্রিন আছে সেটাও ইউজ করতে পারবে বা কোনোটাই যদি না থাকে অবশ্যই তোমাদের কাছে ব্ল্যাক কালার থাকবে তাহলে তোমরা প্রুশিয়ান ব্লু এর জায়গায় ব্ল্যাক কালার দিয়েও ডার্ক একটা শেড করে নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই এখানে মূল বিষয় হচ্ছে যে একটা কালারের কন্ট্রাস্ট ক্রিয়েট করা আমরা ডার্ক থেকে লাইটে যখন কালারগুলো নিচ্ছি তখন ওই জিনিসটা একটু জিনিসটা দেখতে একটু বেটার বলে মনে হয় একটু রিয়েলিস্টিক বলে মনে হয় এর জন্যই আমরা কালার সব সময় একটা কালারের উপরে আর একটা কালার এভাবে দিয়ে থাকি ঠিক আছে তাহলে আমাদের দূরের দিগন্তটাও হয়ে গেল এখন আমরা ধীরে ধীরে ঘরটাতে আসি ঘরটার কালার খুব বেশি কালার দিব না আমরা অল্পর মধ্যে দুটো কি তিনটা কালার ব্যবহার করব এই যে ব্যান্ডেড ব্রাউন নিচ্ছি ইয়েলো আকার নিচ্ছি আর একটা কালার নেব হচ্ছে একটু হালকার মধ্যে পেল অরেঞ্জ নিতে পারি না পেল ব্রাউন এই তিনটা কালার নিচ্ছি তাহলে ব্যান্ডেড ব্রাউন ইয়েলো আকার পেল ব্রাউন ব্যান্ড 
background. Yellow ochre. Pale. Brown. Okay. Good to see you to darker dikhe diye diye dikhe yellow color mix korche ek pashe yellow color diye mix korbo aur ek pashe पेल ब्राउन दे मिक्स कर दो तो हले खूब इजीली हम लोग दूसरे शेडर दी टा कलर पे ये तो अच्छे करे ये ऊपर रंग शेटा एक टी येलो कर दिए दी अरे ये पस्त आते येलो कर दी वो येलो कर शते पेल ब्राउन तो हले तीन टा शेड है ये गलो तो हले की कोल्लम इखानो वैंडिक ब्राउन इखानो वैंडिक ब्राउन ये पस्त अरे ये पस्ता वैनिक ब्राउन है साथ में पेल ब्राउन यूज़ कर लाम दूसरा आला तो शेड वाला रूपर टे वैनिक ब्राउन बाद दे दिलाम शुद्ध येलो कर और पेल ब्राउन तो ये भाभे करे हमारे घर टा है ये गलो घर के गेट टे टम्बर अपन कलर करो ना टम्बर लास्ट टे फिनिशिंग जो कुंडी बो तो अपन शिश कर दिल प्रथम में ब्लैक कलर टन ये निच्छी ब्लैक कलर नहीं है शीन तो बस तेरे से करते हो बे जब तक दागेर पे रे बेशी टा ना छुरी है जाए ये बस शीन टा दिए दी एक परे एक जगह गुलो अमरा कालो कर बो तो अभी ये रागे अमरा एक टू हल्का ये ग्रे कलर टनी बो ये ता जो दियो नाट्राज ऑयल पेस्टलर ग्रे नाट्राज ऑयल पेस्टलर ग्रे कलर टा अमर इखाने ग्रे अच्छा है तो जब अमरे ये ता दियो कोटे परी इतने सेम कलर कौन सा मोशन है अमें एक टर शेड कॉर्डर जोनो ये जो पीछों नेर पागुलो वाला नीचेर की छोंग शो शेड आना जोनो एक तो डार्क दे दिच्छे बाकी और छोटा हम लोग व्हाइट दिखो तो अब अब उसे रंग टाके मूछे नहीं बोल रहे हैं ना कि हम लोग स्काई जब उन कलर कोरे चले में जो किचु किचु नील रंग लेके आते हैं तो अब उसे एक टा टिश्यू बा कापूर दिए रंग टाके मूछे नहीं बोल जाते नील रंग टा ये गोरूर गाय रूपर ना लेके जाए अच्छा मैं एक � भेंगे जो रंग जो दी भेंगे जाए तातो कुनो समस्या नहीं, शे भांगाओं शे दी अनाय शे काज करा जबे, अने के लिए देखी रंग भेंगे के लिए मन खराब है जाए, जे रंग भेंगे गये थे, अने के ये बोले आबू बकती बे आमू बकती बे, आबू आमू दर के वो सजेस्ट कर बो अपना रावशी बात से दर के ये भावे बक तुम लोग वो भांगा ऑंशो दियो, छोभी एक ऐसे फिल्टर बाल पे। मुखे ऑंशो तो कुत्ते वो दिए दिच्छे।
কানগুলো ওকে তো মোটামুটি হয়ে গেল এখন মুখের এই সামনের দিকটা আমি চাচ্ছি একটু যেহেতু হয়েছে তো এটাকে একটু কার্টুনের মতো করেই করছি এখন আমরা ব্ল্যাক কালারটা নিয়ে এই জায়গাগুলোকে ব্ল্যাক করে দিতে পারি ব্ল্যাক কালারটা সবসময় লাস্টে ইউজ করলেই ভালো কারণ অন্য রঙের সাথে ব্ল্যাক কালারটা সামান্য একটু যদি লেগে যায় তাহলে এই রঙটা পুরো চারপাশে ছড়িয়ে যাবে এর জন্যই ব্ল্যাক কালারটা আমরা লাস্টে ইউজ করি যাতে এটার সাথে অন্য কোনো রং না লেগে যায় বা ওটা লেগে যাতে না ছড়িয়ে যায় এর জন্য মোটামুটি আমাদের হয়ে গেল এখন বাকি রইল শুধু এই সামনের দিকে ল্যান্ড ল্যান্ড কালার করার জন্য আমরা ইউজ করবো হচ্ছে ইয়েলো একটু ট্রিকি ওয়েতে করবো এটা একটু সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো প্রথমে আমি যেটা করছি ইয়েলো কালারটা সম্পূর্ণ ল্যান্ডের উপর আমি দিয়ে দিব একদম ঘাস মাটি যা আছে সব জায়গায় আমি প্রথমে ইয়েলো কালারটা দিয়ে দিব যাতে দূরে রাস্তাটা একটু স্পষ্ট বুঝা যায় চাইলে আমরা এটার উপর কিছু কিছু জায়গায় সাদাও দিয়ে দিতে পারি রাস্তার কাজ হয়ে গেল এখন এই ঘাসগুলোর জন্য যেটা করবে যে আমি একটু অলিভ গ্রিনটা নিচ্ছি নিয়ে হালকা হালকা এই যে ঘাসের মতো একটা টেক্সচার দেওয়ার জন্য এরকম দাগ দিচ্ছি হালকা অবশ্যই জোরে চাপ দিব না খুব আলতো করে ঠিক আছে এখন আমরা এই সামনের জায়গায় এসে নিচ্ছি ডিপ গ্রিন ডিপ গ্রিন কালারটা নিয়ে এই যে দেখো এখান থেকে আমরা এটাকে গা আরো করে পাতাগুলো দিয়ে দিচ্ছি এরপর নিচ্ছি প্রুশিয়ান ব্লু প্রুশিয়ান ব্লু নিয়ে এটার মাঝখান থেকে আরো কিছু ডার্ক অংশ বের করছি চাইলে আমরা একটু ইয়েলো দিয়েও মাঝখান থেকে কিছু জীবন দাগ বের করে দিতে পারি তো 
তাহলে মোটামুটি আমাদের রং এর কাজ শেষ হয়ে গেল এখন আমরা করব বর্ডার লাইন তো বর্ডার লাইনের জন্য আমি যেটা ইউজ করি সব সময় একটা গ্লাস মার্কার যেটাকে অনেকে সুতা রং বলে থাকে বাংলাদেশে কারণ এখানে একটা পাশে সুতা থাকে সুতা টান দিয়ে রংটা বের করতে হয় এজন্য অনেকে এটাকে সুতা রং বলে থাকে তো আমি গ্লাস মার্কার নিয়ে এখন পুরো ছবিটাকে আউটলাইন করছি খুব আস্তে আস্তে তারাহুড়া করব না যদি আমি তারাহুড়েই করছি কারণ আমার এটা খুব একটা কঠিন লাগছে না তোমরা অবশ্যই আস্তে আস্তে করবে ঘাস শুরু থেকে যেভাবে এঁকেছে সেটাই আবার আমরা রিপিট করবো এখানে ড্রয়িংটা একদম পুরোপুরি শুরুতে যেভাবে করেছিলাম পেন্সিল দিয়ে বা আমরা মার্কার দিয়ে যেভাবে করেছিলাম সেটা এখানে আবার রিপিট হচ্ছে পায়ের খোর গুলোকে আমরা কালো করে দিচ্ছি একটু হালকা ডিটেল অ্যাড করব মোটামুটি আমাদের হয়ে গেল আর এখানে হালকা পাতলা খুব বেশি দেওয়ার দরকার নেই বেশি দিলে জিনিসটা দেখতে খুব ময়লা মনে হবে তাহলে মোটামুটি আমাদের একটা কাও সিনারি কমপ্লিট হয়ে গেল খুব সহজেই তাহলে আমরা শুরু থেকে একটা রিভিশন দিই যেটা করেছিলাম প্রথমে একটা ওভাল এটার উপরে হাফ সার্কেল আর এখানে একটা ফুল সার্কেল এটা দিয়ে আমরা এই গরুটা এঁকেছিলাম এরপরে এই পাশে ছোট্ট করে একটা মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা দাগ দিয়েছিলাম দাগ দিয়ে এখানে একটা ঘর এঁকে দিয়েছি পিছনের দিগন্ত দিয়ে দিয়েছি সামনের এখান থেকে একটা রাস্তা দিয়ে দিয়েছি এই এরপরে কালার শুরু করেছি যখন কালার করার সময় আমরা কি করেছি প্রথমে স্কাইয়ের কালারটা করেছি স্কাইয়ে কোবাল ব্লু পেল ব্লু হোয়াইট তিনটা কালার দিয়ে স্কাইটা কালার করেছি তারপরে দূরের যে দিগন্তটা আছে দিগন্ততে প্রুশিয়ান ব্লু অলিভ গ্রিন ন্যাপেল চিয়ালো তিনটা কালার দিয়ে দিগন্তটা করেছি ঘরের ক্ষেত্রে ইউজ করেছি ভ্যান্ডিক ব্রাউন ইয়েলো আকার পেল ব্রাউন প্রথমে এখানে ভ্যান্ডিক ব্রাউন এখানে ভ্যান্ডিক ব্রাউন এবং এটার সাথে ভ্যান্ডিক ব্রাউনের সাথে তোমার ইয়েলো আকার আর এই পাশে ভ্যান্ডিক ব্রাউনের সাথে পেল ব্রাউন মিক্সড করে কালারটা 
করেজ ফেলেছি উপরের এই জায়গায় হালকা একটু ইয়েলো ওয়াকার ইউজ করেছিলাম ভ্যান্ডি ব্রাউনের সাথে আর এখানে ইয়েলো ওয়াকার আর পেল ব্রাউন ইউজ করে বাকি এরিয়াটা শেষ করে ফেলেছি গরুতে আসার পরে যেটা করেছি তিনটা কালার গ্রে ব্ল্যাক আর হোয়াইট প্রথমে গ্রে কালার দিয়ে এই চারপাশের এরিয়াগুলো মানে ডার্ক এরিয়া যেগুলো সেগুলোকে বের করেছি এরপরে হোয়াইট কালার দিয়ে পুরো জায়গাটা মিশিয়ে দিয়েছি এরপরে ব্ল্যাক কালার দিয়ে আমরা যে যে এরিয়াগুলো ছিল মানে কালো যেগুলো হবে সেগুলোতে ব্ল্যাক কালার দিয়েছি এটা শুরুতে দিইনি কারণ কি যে শুরুতে যদি আমরা ব্ল্যাক কালার দিয়ে দিতাম যদি গ্রে কালার করার সময় ব্ল্যাক কালার সঙ্গে গ্রে কালার মিশে যেত সেক্ষেত্রে পুরো ছবিটাই কালো হয়ে যেত এই জন্য আমরা ব্ল্যাকটা সবসময় লাস্টের দিকে ইউজ করি গ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে যেটা করেছিলাম প্রথমে ইয়েলো কালার দিয়ে পুরো জায়গাটাকে ইয়েলো করে ফেলেছিলাম এবং এরপরে কিছু কিছু জায়গায় হালকা অলিভ গ্রিন দিয়ে যে একটু ঘাসের মতো টেক্সচার দিয়েছি এ পাশে ইয়েলো আকার সরি পে র সিনা দিয়েছিলাম র সিনা দিয়ে রাস্তাটাকে একটু বের করেছিলাম এরপরে এখানে এসে ডিপ গ্রিন প্রুশিয়ান ব্লু আর হালকা হালকা যাক ইয়েলো দেখছি এখানে একই এখানেও একই এভাবেই খুব সহজে আমরা একটা গরুর সিনারি বা কাউ সিনারি করে ফেলতে পারি তো তোমাদের কাজ হচ্ছে তোমরা এখন বাসায় বসে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবে এটা আমাকে কমপ্লিট করে দেখাবে আমাদের ম্যাসেঞ্জার যে গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে তোমরা আমাকে ছবিটা পাঠিয়ে দিবে তোমরা কি এঁকেছ আমি দেখতে চাচ্ছি তাহলে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো অবশ্যই বাসায় থেকো সবাইকে টাটা পাই